ഗുഡ് ഈവനിങ് എവരി വൺ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയും സൂപ്പറാകും എന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വെബിനാറിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഷിഹാബുദ്ദീൻ കോ ഫൗണ്ടർ ഹാഷ് ബിജു സ്കൂൾ പ്രസന്റേഷനൊക്കെ ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലെ പ്രസന്റേഷൻ കാണാലോ അല്ലെ ഓക്കെ ഓക്കെ പലപ്പോഴും പല കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സെലിബ്രിറ്റികളായ കുട്ടികളെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് നമ്മളുടെ കുട്ടിക്കും ആ ഒരു കഴിവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കഴിവുകൾ ഇല്ലാതെ പോയത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കുന്ന പല മാതാപിതാക്കളുമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള കഴിവുകളെ എങ്ങനെ പ്രചോദിപ്പിക്കാം ഉള്ള കഴിവുകളെ എങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കാം എന്നറിയാത്ത മാതാപിതാക്കളുമുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു അവസരത്തില് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാ ആ ഒരു കഴിവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ഒരു ഹയർ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് ഹയർ ഐക്യു ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി കുറച്ചും കൂടി സ്മാർട്ട് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ഒഴിവ് കഴിവുകളാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കുക കുട്ടികൾ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും നാച്ചുറൽ അല്ല അതായത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് കഴിവുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ചില കേസുകളിൽ ശരിയാകുമെങ്കിലും ഒരു ബഹുഭൂരിപക്ഷം കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലും കഴിവുകളെ നമ്മൾ നേർച്ചർ ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് വളർത്തിയെടുക്കുന്നതാണ് അതല്ലാതെ ബൈ നേച്ചർ ബൈ ബേർത്ത് കിട്ടുന്ന കഴിവുകളെക്കാൾ ഉപരിയായി നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന സെലിബ്രിറ്റികളായ കുട്ടികളിലൊക്കെ അത് വളർത്തിയെടുക്കുന്നതാണ് അതിനൊരിക്കലും ഒരു ഐ ക്യു ലെവലൊന്നും വലിയ ഹൈ ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല ആ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്ന പല കഴിവുകളെയാണ് അതിനെ വിവിധ രീതിയിൽ നേർച്ചർ ചെയ്ത് വളർത്തുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ആ കഴിവുകൾ കുട്ടിക്ക് ശരിക്കും പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതും അതൊരു സെലിബ്രിറ്റി മോഡിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നു ബേസിക്കലി ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയറിംഗ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു വഴിയിലൂടെ കടന്നു വന്നതാണ് അതായത് നമ്മളുടെ കുട്ടികളെയും നമ്മൾ സ്കൂളിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഒരുപാട് സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ ന്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളും വായിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഹയർ ഐക്യു ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു അവസരങ്ങളാണ് ഇത് എന്ന് വിശ്വസിച്ച ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും അതല്ല ഇതിനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിലേക്കും അതിനെ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ബൈ ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫാക്ടറും കൂടി പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതിൽ നമുക്കൊരു അഭിമാനമുണ്ട് അപ്പോൾ സോ വി നീഡ് ടു ഷെയർ അതായത് ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പാരൻസിനും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വെബിനാർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കഥാപാത്രം എൻ്റെ മൂത്ത മകനായ അമീനാണ് മുഹമ്മദ് അമീൻ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് അമീൻ്റെ സ്റ്റോറി കണ്ടു എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അമീൻ ഒരു നാല് വർഷം മുമ്പ് ഇന്ന് അമീൻ്റെ പതിനാല് വയസ്സാണ് അമീൻ അമീൻ്റെ പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളെ കോഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയ ആളാണ് എ ബി സി കോഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി പത്ത് വയസ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ആളാണ് മുഹമ്മദ് അമീൻ അപ്പൊ മുഹമ്മദ് അമീൻ ഇത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റോറിയിലേക്ക് പോവാം തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ അമീനിന്റെ ഒരു നോർമൽ സ്കൂളിൽ നമ്മളൊരു നോർമൽ സ്കൂളിൽ നമ്മൾ അംഗൻവാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് എൽ കെ ജി യു കെ ജി ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ അമീൻ പോയതാണ് അപ്പൊ എൽ കെ ജി യു കെ ജി ക്ലാസ്സുകളിൽ പോവുകയും ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ എത്തിയ സമയത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള കഴിവുകളൊന്നും അമീനില്ല അതായത് അമീൻ ക്ലാസ്സിൽ പോകും അമീൻ പഠിക്കും തിരിച്ചു വരും പരീക്ഷക്ക് മാർക്കൊക്കെ വാങ്ങിക്കും കാണാതെ പഠിക്കും തത്ത ചൊല്ലുന്ന പോലെ ചൊല്ലും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു വൈ കാൻ ബി ട്രൈഡ് ഡിഫറെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തോട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നത് അതായത് ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ വലിയ വ
വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ പലതും സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു എസിലൊക്കെ കുട്ടികൾ പത്ത് വയസ്സിൽ പഠിച്ചു എട്ട് വയസ്സിൽ പഠിച്ചു ഏഴ് വയസ്സിൽ പഠിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് ന്യൂസുകൾ നമ്മൾ കാണാൻ ഇടപഴകുകയും എങ്ങനെയാണത് പഠിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ഗെയിം കളിക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ പഠിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പൊ അതുവരെ ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നു ഞാനൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് എന്താണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി തലത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിങ് എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുത്തിൽ നിന്നൊരു ഗെയിം പോലെ അമീന അത് കൊടുക്കുകയും ആ എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ കിട്ടിയ ആ ഒരു ഗെയിമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന ഒരു ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡിൽ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിക്കുകയും അത് മറ്റു കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുകയും പത്താമത്തെ വയസ്സായപ്പോഴത്തേക്കും ടീച്ചേഴ്സിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ടീച്ചേഴ്സിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത ഒരു കമ്പനിയിലേക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് അമീൻ എത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ അതില് നമ്മളുടെ പാരന്റ്സിന് സഹായം ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് പാരന്റ്സ് എങ്ങനെ സഹായിച്ചു പാരന്റ്സ് നല്ല രീതിയിൽ അമീനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരിക്കലും എല്ലാം പാരന്റ് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് അമീനെ മാക്സിമം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു അമീൻ ഒരു റിസൾട്ട് കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു അമീനെ നമ്മൾ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു അമീന് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുത്തു അപ്പൊ അതിൽ അതിൽ ആദ്യമായി നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താണ് നമ്മളൊരു അൺസ്കൂളിംഗ് മോഡലിലേക്ക് പോയി അതായത് റെഗുലർ സ്കൂളിൽ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉള്ള കഴിവ് കൂടി പോകുമെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു അൺസ്കൂളിംഗ് മോഡലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സ്കൂളിംഗ് മോഡലിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുക ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കൾച്ചറിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ അനാവശ്യമായത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളത് പഠിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലിലേക്കൊക്കെ വന്നു അങ്ങനെയാണ് അമീനിന്റെ ഏകദേശം ഒരു ഏകദേശം കേരളത്തിലെ എല്ലാ മീഡിയകളും അമീനിനെ കവർ ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് പോലെയുള്ള നാഷണൽ മീഡിയാസും അമീനിനെ കവർ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അമീനിന് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായിട്ട് അമീൻ എ ബി സി കോഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്തും നമുക്ക് ഇതേ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എനിക്ക് നാല് മക്കളുണ്ട് അപ്പൊ നാല് കുട്ടികളുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു കുട്ടിയെ അതായത് എന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയർ ആണ് അപ്പൊ ആളുകൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഇയാൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയർ ആണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് കൂടുതൽ കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ സ്മാർട്ട് ആയത് കൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി ആ കുട്ടിക്ക് കുറച്ച് കഴിവുകൾ കാണിക്കാൻ പറ്റി എന്നാൽ മറ്റു കുട്ടികളിലേക്ക് അത് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യമായി ബേസിക്കലി സമൂഹം അങ്ങനെയാണല്ലോ അതായത് നമ്മൾ ഒരു റിസൾട്ട് കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇത് വന്ന സമയത്ത് വി ടുക്ക് ദ ചലഞ്ച് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് മകളായ അപ്പൊ നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ മകൾ ആദില നമ്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മകളാണ് ഇത് മൂന്നാമത്തെ ആളുടെ സ്റ്റോറിയാണ് അതായത് മൂന്നാമത്തെ ആള് ഫാത്തിമ ഫർഹാന ഫാത്തിമ ഫർഹാന ബേസിക്കലി ഒരു ഏഴ് വയസ്സില് ക്യാൻവ ഡിസൈൻ ക്യാൻവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസൈൻ ടൂളാണ് ബേസിക്കലി ഒരുപാട് നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് പോസ്റ്റേഴ്സും വീഡിയോസും പ്രസന്റേഷൻസും ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൂളാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ടൂള് പഠിപ്പിച്ച് അതായത് ഈ ടൂള് പഠിക്കുകയും അതായത് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇതുപോലുള്ള ഡിസൈൻ ടൂള് പഠിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഈ അൺസ്കൂളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഹോം സ്കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സ്കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡൽ നമ്മൾ പിന്തുടരുന്നുണ്ട് അമീനിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ റിസൾട്ട് നമ്മൾക്ക് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊരു പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ വാശിയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ എന്താണ് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പഠിക്കാനും ഇഷ്ടമുള്ളത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസസും ഗെയിംസും ഒക്കെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത് ബേസിക്കലി ആ ഈ പറയുന്ന ഫത്തിമ ഫർഹാന എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ മൂന്നാമത്തെ മകളും എന്ത് ചെയ്തു കുട്ടി അവൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഡിസൈനുകൾ ചെയ്യുകയും ആ ഡിസൈൻ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഫണ്ണി ഫാക്ടർ ഉള്ളത് പഠിപ്പിച്ചത് ടീച്ചേഴ്സിനെയാണ് അതായത് കുറച്ചും കൂടി മുതിർന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഫാത്തിമക്ക് പറ്റുന്നു
എനിക്ക് നാല് മക്കളായത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് എവിടെയൊക്കെ ഫീച്ചർ ആയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മീഡിയാസ് എല്ലാം കവർ ചെയ്തു ബേസിക്കലി എല്ലാ മീഡിയാസും കവർ ചെയ്തു അവസാനം അമീനിന്റെ വാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ എനിക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ബേസിക്കലി ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അതിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുട്ടികളെ എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചു എന്നുള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏലിയനേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അകറ്റി നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് സമൂഹം സ്വീകരിക്കുക പക്ഷെ റിസൾട്ടുകൾ വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് ആസ്കിങ് പിന്നെ ആളുകളുടെ ഡൗട്ട് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഈ റിസൾട്ട് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ വരുത്താൻ പറ്റി അല്ല നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നിങ്ങള് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സ്കൂളിംഗ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ റിസ്ക് ഒന്നുമില്ല കാരണം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്കൊരു ജോലിയുണ്ട് നിങ്ങൾ വെൽ വെൽ ബിൽഡ് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി വെൽ സെറ്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് ആളുകൾക്ക് പല കമന്റുകളൂടാം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ പറയുന്ന മാതൃകയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഇത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു വി സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ബോക്സ് അതായത് ബേസിക്കലി ഇത് നമ്മൾ ഒരു നമ്മളുടെ കുട്ടികളിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകണം അല്ലെ എന്നാലല്ലേ റിസൾട്ടിന് ഒരു വാല്യൂ ഉള്ളു അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ ഒരു ചെറിയ കാലയളവ് കൊണ്ട് ഈ ഒരു മൂന്ന് വർഷം കാലയളവ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി ബേസിക്കലി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കഴിവുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ജന്മന കിട്ടുന്ന കഴിവുകളൊന്നുമല്ല ജന്മന കിട്ടുന്ന കഴിവുകളല്ല ഹൈ ഐ ക്യു എന്നൊന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികളുടേതായ വഴികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നമ്മൾ അവസരം കൊടുത്താൽ ഏത് കുട്ടികളിലും ഈ റിസൾട്ടുകൾ നമുക്ക് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു വി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഹാഷ് പിച്ചു സ്കൂൾ ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി മൂവ്മെന്റ് ആയിട്ട് വേറെ വേറെ കുട്ടികളുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ വേറെ സ്കൂളിന് പാർട്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ഹാഷ് പിച്ചു സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറെന്റ് സ്കൂൾ നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി സ്റ്റാർട്ട് റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് ദ സെയിം റിസൾട്ട്സ് വിത്ത് അതർ സ്റ്റുഡൻസ് അതായത് മറ്റു സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കഴിവൊന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച കാല കാര്യം മുതൽ അതായത് ഒരു കുട്ടി ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ആ സ്കൂളില് ഞാൻ ഷട്ടപ്പ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നത് ഷട്ടപ്പ് എന്നായിരുന്നു ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞത് സ്കൂളിൽ വന്നപ്പോൾ സ്പീക്കപ്പ് എന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അതായത് യു ഷെയർ യുവർ തോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്കൊക്കെ പോവുകയും കുട്ടികളെ അവരുടേതായ ബിസിനസ് ചെയ്യാനും അവരുടേതായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും വേണ്ടി മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ ചെയ്ത അതേ മോഡല് when we started replicating the same model in other families endu sambhavichu swabhavigamayittum ee result namukku ella sthalathu namukku replicate cheyan pattu avade appo aalukalukku swabhavigamayittu doubt undu ivar endengilum selection criteria vechittano ee kutikalukku select cheyna adayathu ippo ee adathu nammude naattilakku nadakkunna oru vivadam aanu adayathu selected kutikala mathram train cheyichu kondu avaril ninnu kalivugal porathedukkunna sthapanangal aanu pala sthapanangal ennokke paranju oru vaadu vivadam undu pakshe njangal ivada ഒരു സെലക്ഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എല്ലാ കുട്ടികളും സ്മാർട്ട് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ഞാൻ വരാം ഞാൻ ഈ ഒരു വെബിനാറിന്റെ ഇതിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് വി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് അവർ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് വി ജൻ മൂവ് ഡൗൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അതായത് നമ്മളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ലെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെയും ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ പല കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും അതായത് കുട്ടികളുടേതായ രീതിയിൽ പല പല ബിസിനസ്സുകൾ ചെയ്യുകയും പല രീതിയിൽ ഫീച്ചേർഡ് ആവുകയും പല രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുകയും ഏൺ ചെയ്യുകയും സ്വന്തമായി ഐഡിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും സ്വന്തമായി പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഹാഷ്മിച്ചു സ്കൂളിൽ കാണുന്ന പല കുട്ടികളുടെ റിസൾട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു എൻറ്റർപ്രൈസസിലുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് സ്പോർട്സ് മേഖലയിലുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്സ് മേഖലയിലുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടേതായ രീതിയിൽ എല്ലാം കഴിവുകൾ തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾക്ക് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അത് സമൂഹ
നമ്മളുടെ കുട്ടി സ്മാർട്ട് അല്ല എന്ന് നമ്മളോട് ആരോ പറഞ്ഞു അല്ലെ നമ്മളോട് ആരോ പറഞ്ഞത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് സ്കൂളാണ് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ സ്കൂള് എത്ര കഴിവുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കഴിവുകൾ കാണിച്ച് ഇപ്പൊ റൊബിക്സ് ക്യൂബിൽ റെക്കോർഡ് ഇട്ട കുട്ടിയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂള് പറയാം റൊബിക്സ് ക്യൂബിലൊക്കെ റെക്കോർഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവന് സോഷ്യലിൽ മാർക്ക് കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി എഴുതുന്ന സമയത്ത് അവന് ഗ്രാമറൊന്നും ശരിയല്ല അല്ല ആ ഒരു ആ ഒരു 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 കഴിവ് കുറവിനെയാണ് അവർ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുക അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഉള്ള റുബിക്സ് ക്യൂബിന്റെ കഴിവുകളെയും ഉള്ള മാത്സിന്റെ കഴിവുകളെയും ഉള്ള സയൻസിലുള്ള കഴിവും കളഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടി ഹിന്ദിയിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മുടെ സമൂഹത്തില് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറെ നോംസ് നമ്മൾ പൊളിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇതിനെ പൂർണ്ണമായ ഒരു അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മളുടെ കുട്ടിക്ക് കഴിവില്ല എന്ന് വിശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ വിട്ടുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം പഠിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ കഴിവുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവർ ട്യൂഷന് വിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും തല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ ഈ കാലാകാലം ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവസാനം എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾക്ക് കുട്ടികളെ കഴിവുകൾ ഉള്ളത് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ചില കുട്ടികൾ ആത്മഹത്യ പോലെയുള്ള വഴികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യും ചില കുട്ടികൾ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടി പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടി പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയും അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോയി അല്ലെ ലഹരി പോലെയുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകും അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലേക്കൊക്കെ നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ റൈറ്റ് ആയിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് വളരാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ പാരന്റ്സിനോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരൊറ്റ കാര്യം നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയും സ്മാർട്ട് ആണെന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കും കഴിവുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ കാണിച്ച ഞാൻ കാണിച്ച ഒരുപാട് കുട്ടികളെ പോലെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയും കഴിവുള്ളവരാണ് ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അംഗീകരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ഒരിക്കലും ഒരു മടിയനല്ല നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ഒരിക്കലും ഒരു പൊട്ടനല്ല നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ഒരിക്കലും ഒരു എന്താ പറയാ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പിന്തള്ളപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തിലും താല്പര്യമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മൂഢനല്ല ഒരിക്കലും അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കഴിവുകളുള്ള സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് നമുക്കുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം നമ്മള് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സ്മാർട്ട്നെസ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു തലമുറയെ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം നമ്മളിപ്പോഴും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ പഴയ തലമുറകളെയായിട്ടാണ് എന്താ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എഡ്യൂക്കേഷൻ തന്നെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകൾ പുറകെയുള്ള സിലബസിന്റെ പുറകെയാണ് അല്ല നൂറ്റാണ്ടുകൾ പുറകെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ പുറകെയാണ് അപ്പൊ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഒക്കെ വന്നത് തന്നെ സിസ്റ്റം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ വന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നത് പോലും പല വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും പല കരിക്കുലം കമ്മിറ്റികളും പല ബോർഡുകളും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു അതിലും വലിയൊരു മാറ്റമായ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അങ്ങ് വന്ന് ചാടിയത് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ച പല സ്റ്റിക്കറുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ടീം അയച്ച പല പോസ്റ്ററുകളും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ജനറേറ്റഡ് ആണ് മെസ്സേജസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ജനറേറ്റഡ് ആണ് ഈ പറയുന്ന സൂം മീറ്റിംഗ് സൂം മീറ്റിംഗ് എ ഐ ജനറേറ്റഡ് ആണ് ഇതിന്റെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ റെക്കോർഡിങ്സും ഇതിന്റെ എല്ലാ സമ്മറിയും എല്ലാം എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന എ കമ്പാനിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ചൂട് തരും അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ തലമുറയെ മനസ്സിലാക്കാതെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും മാത്സിന്റെ ബേസിക്സ് പഠിക്കണം നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഗ്രാമറിന്റെ ബേസിക്സ് പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ശല്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അവിടെയാണ് ലോകം പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് വരെ ഇംഗ്ലീഷ് കൊണ്ട് സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് മീഡിയം ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാത്രമൊന്നുമല്ല ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആയ ലോജിക്കൽ ആയ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിട്ട് മാറിക്
ഈ നാല് കുട്ടികൾ നാല് തരക്കാരാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്റെ കുട്ടിയാണ് എന്റെയും എന്റെ ഭാര്യയുടെയും നാല് കുട്ടികളാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപോലെ തന്നെ പോകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എല്ലാ കുട്ടികളും ഈ പറയുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടി എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും പഠിച്ച് എല്ലാ എല്ലാവരും എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നവരൊക്കെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലേക്ക് പോയിട്ട് എല്ലാവരും ഈ പറയുന്ന എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആയിട്ടും ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടും മാറണം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് കാരണം സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനറൽ സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളെ മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാ കുട്ടിയും വ്യത്യസ്തരാണ് എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ മേഖലകൾ ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി ഇതിലേക്ക് പറയാം അതായത് കോവിഡ് വന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും പല പാരൻസും ഈ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ എന്റെ കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നശിച്ചു പോയി എന്റെ കുട്ടി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ആ കുട്ടി കഴിഞ്ഞ രണ്ടു കൊല്ലവും കൊണ്ട് ഓൺലൈനിൽ വന്നോടു കൂടി ആ കുട്ടിയുടെ ആ ഒരു ബേസിക്സ് ഒക്കെ പോയിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നത് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാ ഒരുപാട് ആ കോവിഡിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ ഒന്നും എടുത്തു നോക്കുക ആ കോവിഡിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ന്യൂസ് ചാനലുകൾ നിങ്ങൾ ഒന്നും എടുത്തു നോക്കുക കുട്ടികൾ ഒരുപാട് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് വാഹനം നിർമ്മിച്ച കുട്ടിയുണ്ട് ഒരുപാട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യു ഇലക്ട്രോണിക്സ് എക്യുപ്മെന്റുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച കുട്ടികളുണ്ട് ഒരുപാട് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത കുട്ടികളുണ്ട് ആ സമയത്ത് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു വീണ്ടും സ്കൂളിലേക്ക് വന്ന് ഈ കഴിവൊക്കെ പോയി വീണ്ടും മാർക്ക് നേടി തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോഴും ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്റെ ബേസിക്സ് കുട്ടിയുടെ ബേസിക്സ് ഒക്കെ അവിടെ പോയി എന്ന് പറയാം ഞാൻ പഴയ കുട്ടികൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാം കാരണം ആ പഴയ ബേസിക്സ് ഇനി പഠിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അത്രയൊക്കെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ ജമിനെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 പുതിയ ലാംഗ്വേജ് മോഡലൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഏറ്റവും മൈനർ സ്റ്റേജ് ആണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജ് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് പോലും അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വ്യത്യസ്തമായ മേഖലകളിൽ അവർക്ക് സ്ട്രോ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള മേഖലകളിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മേഖലകളിൽ കുട്ടികൾക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുട്ടികളെ നല്ല രീതിയിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കുട്ടികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച കാലഘട്ടമാണ് എന്ത് കോവിഡ് കാലഘട്ടം സ്കൂളിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഒരൊറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി അതായത് കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാം കഴിവുണ്ട് അല്ല അവർ അവരുടേതായ സ്മാർട്ട്നെസ് അവർ കാണിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണ് അവർ ചുറ്റുപാടും അവർ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ പഠിച്ചു അവർ കളിക്കുന്ന ഗെയിമുകളിൽ നിന്ന് അവർ പഠിച്ചു അവർ അവർ കാണുന്ന വീഡിയോകളിൽ നിന്ന് അവർ പഠിച്ചു അവർ സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് അവർ പഠിച്ചു അവർ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ആക്ടിവിറ്റികളിൽ നിന്ന് അവർ പഠിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഈ കഴിവുകളെ വെച്ചുകൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ പല 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 കാര്യങ്ങൾ അവർ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്താണ് ആ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി നല്ലൊരു ആർട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ട് വരച്ച് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് സമയമല്ല നമുക്ക് നോക്കാൻ സമയമല്ല നമ്മൾ കുട്ടിയെ കുട്ടിയുടെ വഴിക്ക് വിടുകയും ആ കുട്ടി എന്താ പറയാ ഒട്ടും നമ്മൾ താല്പര്യം കാണിക്കാതിരുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടോ കുട്ടി അടുത്ത തവണ ആർട്ട് ആർട്ട് ഫോം വരയ്ക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികൾ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരും പക്ഷെ എന്താണ് ഇതിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല നമ്മൾ ഉടനെ പറയും ആ നിനക്ക് ഈ തവണ കിട്ടിയ കണക്കിന്റെ മാർക്കിൽ ഒട്ടപ്പൂജ ആയിരുന്നല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് സോഷ്യൽ സയൻസിൽ അന്ന തെറ്റുണ്ടല്ലോ നിനക്ക് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഇതിൽ ഗ്രാമർ ശരിയല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കുട്ടിയെ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ് കുട്ടിയെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു കാര്യത്തെ അവിടെ സൈഡിൽ വയ്ക്കും മറ്റേന്റെ പുറകെ പോയി കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അവിടെ ഒരിക്കലും
ഇപ്പൊ ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പല കുട്ടികൾക്കും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാറില്ല അല്ല പലപ്പോഴും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കി ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ആ കുട്ടി സംസാരിക്കുന്ന തെറ്റുകളെ തിരുത്താതെ നോക്കി തെറ്റാതെ തെറ്റുകളെ തിരുത്താതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ലാംഗ്വേജ് അവർ സംസാരിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ലാംഗ്വേജ് അവർ സംസാരിക്കുകയും ആ ലാംഗ്വേജുള്ള കറക്ഷൻസ് പിന്നീട് അവർ സംസാരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർ സംസാരിക്കുന്ന കേൾക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവർ കറക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ സ്മാർട്ട്നെസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ നെർച്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ അതിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ മതി അപ്പോ ഇതിൽ ഒരു ഒരു പഠനം കുറെ നാൾ മുമ്പ് ഞാനൊരു പഠനം വായിച്ചതാണ് അത് ഹാവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൽ ഈ വലിയ വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും വലിയ വലിയ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിച്ച ആളുകളും കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനമായിരുന്നു അതിൽ ടു ബൈ തേർഡ് അതായത് മൂന്നിൽ രണ്ട് ആളുകളും ഹോം സ്കൂൾഡ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഡാറ്റ പറയുന്നത് ഹോം സ്കൂൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ രക്ഷിതാക്കൾ പരിപാലിപ്പിച്ച കുട്ടികൾക്കാണ് ടു ബൈ തേർഡ് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്സൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായ കാര്യങ്ങൾ അതായത് വലിയ നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കാണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക മേഖലകളിൽ എക്സൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ബിസിനസ് മേഖലകളിൽ എക്സൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോട് കൂടി ഫുൾ എ പ്ലസ് വാങ്ങിക്കണം നിങ്ങൾ എൻട്രൻസ് പാസ് ആവണം നിങ്ങൾ എം ബി ബി എസ് കഴിയണം നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിയണം എന്ന് പറയുന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധിയല്ലാതെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെയും കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങളെയും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോയ ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് രണ്ട് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും അതായത് ടു ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ദ എക്സലന്റ് പീപ്പിൾ ആർ ഹോം സ്കൂൾ രക്ഷിതാക്കൾ പരിപാലിപ്പിച്ചവരാണ് അപ്പൊ പലപ്പോഴും സ്കൂളുകളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളുടെ വലിയ വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഔട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്യാം സ്കൂളിനെ ഞങ്ങളുടെ ഏൽപ്പിച്ച ഏറ്റവും നല്ല സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്ത് ഏറ്റവും നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഞാൻ അതിൽ സത്യം പറയട്ടെ ഏറ്റവും പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ ഏറ്റവും നല്ല സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേർക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അതായത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡാറ്റ പറയുന്നത് പല സമയത്തും നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു വിടുന്ന സ്കൂളുകളിൽ ഈ പറയുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വലിയ കെയർ ഒന്നും കിട്ടാറില്ല അവരുടെ ആ ഒരു പുറമെയുള്ള പ്രൗഢിയും പല കാര്യങ്ങളും കാഴ്ച കാഴ്ചവട്ടങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആവുന്നത് അവർ നടത്തുന്ന ഒരു ആനുവൽ ഡേ ഇവന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ നടത്തുന്ന ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ഷോ ഇതൊക്കെ തന്നെ അവിടെ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് സ്വാഭാവികമായ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള വേദികളൊന്നുമില്ല പലപ്പോഴും നല്ല വലിയ സ്കൂളുകൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നല്ല രീതിയിൽ സ്മാർട്ടായിട്ട് കുട്ടികൾ വളരണമെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കൾ തന്നെ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കേണ്ട വരും അതായത് രക്ഷിതാക്കൾ തന്നെയാണ് കുട്ടിയെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അതാണ് ശരിക്കും കോവിഡ് കാലത്ത് സംഭവിച്ചത് അതായത് ഒരു ക്ലാസ് റൂമില് തേർട്ടി സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തേർട്ടി സ്റ്റുഡൻസിനെ ഒരു ടീച്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ആ ടീച്ചർ ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്ന സമയത്ത് തേർട്ടി സ്റ്റുഡൻസിനെ കാണാൻ തേർട്ടി പാരന്റ്സിന് പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അതായത് വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നപ്പോൾ ഓരോ കുട്ടിയെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് കാണാൻ പാരന്റ്സിന് പറ്റി ഇത് സ്കൂളിൽ സാധിക്കില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ കാണുകയും ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ചെറിയ പ്രായം മുതലേ ഇതൊരിക്കലും ഒരു കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതല്ല പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രിയും പി ജിയും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാതെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പാരന്റ്സ് കയറി ഇടപെടും ഇടപെടുന്ന സമയത്ത് കുട്ടിയും പാരന്റും തമ്മിൽ അവിടെ തെറ്റും അതായത് കുട്ടി കുട്ടിയുടെ വഴിക്ക് പോകും പാരന്റ് പാരന്റ് എല്ലാ എല്ലാം നശിച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ പോലെ തിരിച്ചു നടക്കേണ്ട വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു സ്മാർട്ട്നെസ് കിട്ടില്ല അപ്പൊ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കും കുട്ടികൾക്ക് കഴിവുള്ള മേഖലകളിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും കഴിവില്ലാത്തതിനെ ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ റിസൾട്ടുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ കിട്ടിയത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരു റിസ
കുട്ടിക്ക് ഒരു ഒരു ലെവലും കിട്ടില്ല അതായത് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ കുട്ടികൾക്ക് മാർക്ക് കുറയുന്ന എവിടെയാന്ന് അറിയും ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാൻ അറിയാൻ കിട്ടാണ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ കുട്ടികൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാൻ അറിയില്ല ഇംഗ്ലീഷ് സെറ്റ് ആവാത്ത ഒരു കുട്ടിയെ പഠിച്ച് നമ്മൾ മാത്സും സയൻസും സോഷ്യൽ സയൻസും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷാ കംപ്ലീറ്റ് ഇംഗ്ലീഷാ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് സെറ്റ് ആയിട്ടില്ല ഇംഗ്ലീഷ് നേരെ മറിച്ചുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെ സെറ്റാക്കി ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു കോംപ്രഹെൻഷനും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളും സെറ്റാക്കി കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കൊടുത്തു നോക്കിയെ അത് വായിച്ചാൽ മതി അതിൽ വലിയ റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ അതായത് ഒരു ആ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം കുട്ടിക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കുട്ടികൾക്ക് എക്സിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഈ പറയുന്ന സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം മുതിർന്ന ആളുകളുമായിട്ട് ചെറുപ്പം മുതലേ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളായിരുന്നു അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പരിധിവരെ പാരന്റ്സിന് വീട്ടിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറയുന്ന പോലെ മുതിർന്ന ആളുകളുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഇതിനൊരു ഒരു ഹോൾ ബ്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ട അപ്രോച്ച് എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ മൂന്ന് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ ഒക്കെ അടുത്ത് നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക അതായത് ചെറിയ ചോദ്യമൊന്നുമല്ല വലിയ വലിയ ചോദ്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ബ്രെയിനിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് അത്രേ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ലെവലിൽ മുതിർന്ന ആളുകളുമായിട്ട് സംവദിച്ച കുട്ടികളിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു ടു തേർഡ് ഓഫ് ദ കുട്ടികൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മുതിർന്ന ആളുകളുമായിട്ട് ചർച്ചകൾ പങ്കെടുക്കുക അപ്പൊ ഇപ്പൊ സ്കൂളുകളിൽ സംഭവിക്കുന്ന എന്താ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ററാക്ഷൻ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ററാക്ഷൻ നല്ലതാണ് എന്ത് ഒരു പരിധി വരെ ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു ഹയർ ഓർഡർ തിങ്കിങ് സ്കിൽസ് ഒക്കെ വരണമെങ്കിൽ ഒരു ഹയർ ഓർഡർ ഒരു ഹയർ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പോകണം ഒരു മിക്സ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പോകണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണ് കുട്ടികൾക്ക് സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് അവരെ സ്മാർട്ട്നെസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യമുള്ളത് സ്കൂളിൽ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാത്ത കാര്യമാണ് എന്താണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ പഠിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും തിയറി ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ട് എന്താ തിയറി നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ജി പി ടി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് കിട്ടും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള സ്മാർട്ട് ഡിവൈസസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റ ക്ലിക്ക് ഓഫ് എ ബട്ടണിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ മൊത്തം കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ അറിവ് വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ അത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഇനിയിപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ചിപ്പ് ഒക്കെ വരുന്നത് ബ്രെയിനിൽ ബ്രെയിനിൽ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്ന ചിപ്പ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും വേണ്ട അപ്പൊ അത്രക്ക് സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോകത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ എന്ത് വേണം സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ വന്നാലും ഈ പറയുന്ന ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്കോ കുട്ടികൾ പോവുകയും നല്ല റിസൾട്ടുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി ഈ കുട്ടികളെല്ലാവരും ഈ സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ എല്ലാവരും എന്തായിരുന്നു ചിന്തിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് എവിടെ ചിന്തിക്കാൻ സമയം നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു മതപാഠശാലകളിലേക്ക് പോകുന്നു അതിനുശേഷം സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നു വൈകിട്ട് ട്യൂഷന് പോകുന്നു രാത്രി വരെ ഹോംവർക്ക് ഈ അടുത്ത് ഈ ഇൻഫോസിസിന്റെ ചെയർമാൻ എമെറിറ്റസ് ശ്രീ നാരായണമൂർത്തി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അതായത് സെവന്റി സെവന്റി അവേഴ്സ് വർക്ക് അല്ല സെവന്റി അവേഴ്സ് വർക്ക് വർക്ക് സെവന്റി അവേഴ്സ് ഓഫ് വർക്ക് വീക്ക് അതായത് ഒരു വീക്കിൽ എഴുപത് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു ദിവസം പത്ത് മണിക്കൂർ അപ്പൊ നിലവിൽ പലരും എതിർത്തു ഈ ഐ ടി ഫീൽഡിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അറിയാം അവര് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് അതായത് അഞ്ച് ദിവസം എട്ട് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത് മണിക്കൂറാണ് ഒരാഴ്ചയിൽ പണി അതാണ് അതിന്റെ ഒരു വെപ്പ് അപ്പൊ ഇതില് നാരായണമൂർത്തി പറഞ്ഞു എഴുപത് മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നാ മാത്രമേ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ അവിടെയാണ് ആളുകളൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് എതിർത്തു എഴുപത് മണിക്കൂറൊന്നും ഒരാൾക്കും പണിയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ട ഒരു സത്യമുണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ പണിയെടുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ആരാണ് നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ അതിൽ കൂടുതൽ പണിയെടുക്കുകയാ
കൺസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഗെയിമുകളൊക്കെ അനുവദിച്ചു കൊടുത്താൽ കുട്ടികൾ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുകയും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കില്ലുകളിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരു 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 ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഗെയിമുകളൊക്കെ നമുക്ക് മൈൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് പോലെയുള്ള ഗെയിമുകളൊക്കെ നമുക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ലേണിംഗ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിക്കാൻ സ്ക്രാച്ച് പോലെയുള്ള ഗെയിമുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റോബ്ലോക്സ് പോലെയുള്ള ഗെയിമുകളിൽ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിക്കാം അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട് ഇനി സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ സ്കൂൾ സിസ്റ്റം കില്ല് ചെയ്യും അല്ലെ സ്കൂളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നീ എന്നോട് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയും നീ പഠിക്കണം ഞാൻ പറയും നീ പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലല്ല അതിന് പകരം സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ല ഹോൾ ബ്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന അപ്രോച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല അതുപോലെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയും ആ ചോദ്യങ്ങളിൽ പുതിയ പുതിയ ഇമ്പ്രവൈസേഷൻ വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ സ്മാർട്ട് ആവുക ഈ ചാറ്റ് ജി പിടിയുടെ കാലത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ പറയുന്നത് ഉത്തരങ്ങൾ തരാൻ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾ തരാൻ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും തരുന്ന ഉത്തരങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടായാൽ മതി നമ്മൾ ഉത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണ്ട ഉത്തരങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ചോദ്യങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൽ മതി നല്ല ചോദ്യങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ ചോദിച്ചാൽ നല്ല ഉത്തരങ്ങൾ നമ്മൾ ലഭിക്കും നല്ല ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി മതി അപ്പൊ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാ കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം എന്താണ് റിസ്ക് എടുക്കാൻ അനുവദി ഫെയിലിയർ പരാജയപ്പെടാൻ അനുവദിക്കണം അനുവദിച്ചേ പറ്റൂ നമ്മളുടെ പ്രശ്നം എന്താ കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടാൻ നമ്മൾ സംഭവിക്കും കുട്ടികൾ പരാജയം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ എന്തോ അവസാനം പോലെയാ പരാജയപ്പെട്ട തീർന്നു നീ ഒരു പൊട്ടനാണ് നീ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല റിസ്ക് എടുക്കാൻ വീട്ടിലിപ്പോ ഒരു ഒരു മെഷീൻ കേടായി ഒരു ചെറിയൊരു മിക്സി കേടായി കുട്ടിയെ ഏൽപ്പിക്കുക വീട്ടിലിപ്പോ ഒരു ചെറിയ ബൾബ് മാറ്റണം കുട്ടിയെ ഏൽപ്പിക്കുക വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം കുട്ടിയെ ഏൽപ്പിക്കുക കുട്ടിയെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് റിസ്ക് എടുക്കാൻ കുട്ടികളെ സംബന്ധിക്കുക നീന്തൽ പഠിക്കണോ ചാടിക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ആ റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള ഒരു 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 മെന്റാലിറ്റി നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഹൈ ലെവൽ കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചില ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഫെയിലിയേഴ്സ് ഇല്ലാതിരിക്കില്ല ഫെയിലിയേഴ്സ് എന്ന് ഒരു വലിയൊരു ലേണിംഗ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രെയിൻ ഒക്കെ ബിൽഡ് ആവുന്നത് ഇനി ഈ പറയുന്ന പരാജയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്താണ് കുട്ടികൾ വിജയിക്കുക കുട്ടികൾ എന്ന് മാത്രമൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും വിജയിക്കുന്ന എവിടെയാണ് പരാജയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോഴാണ് പരാജയം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നിന്റെയും മെന്റല്ല ആ ഒരു സംതിങ് ഗ്രേറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിന്താഗതിയിലേക്ക് പരാജയപ്പെടുന്നത് ഒരു ചീത്ത കാര്യമൊന്നുമല്ല പരാജയങ്ങൾ ഉയർത്തേ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് കുട്ടികൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുക കൂടുതൽ അംഗീകാരങ്ങൾ നൽകുക അംഗീകരിക്കുക ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വരെ കുട്ടിയെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക അവരെ അംഗീകരിക്കുക അവരൊരു അവരൊരു ഹോൾ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു 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 ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുക ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണെന്നുള്ള ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടുന്നതോട് കൂടി തന്നെ കുട്ടികൾ അവരുടെ സ്മാർട്ട്നെസ് പുറത്തെടുക്കും കുട്ടികൾ അവരുടെ സ്മാർട്ട്നെസ് പുറത്തെടുത്തിരിക്കും അവിടെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു പെരുന്തച്ചൻ കോംപ്ലക്സും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടേതായ പല പല കാര്യങ്ങളും നടക്കാത്തതിന്റെ ഒരു 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 കെറിവും ഒക്കെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും ഷോക്കേസ് ചെയ്യില്ല കുട്ടികൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് വലുതാണ് നമ്മളൊന്നും നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലത്തിലേക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മൾ അന്ന് ചെയ്തിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇന്ന് ഇന്ന് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അന്നത് വലിയ കാര്യമായിരുന്നു ആ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ആ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് വലിപ്പം തോന്നുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൾച്ചർ ഉള്ള നല്ലൊരു സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തലമുറയെ നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്തെ
എന്ത് ചെയ്യില്ല ഈ കഴിവുകളെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ രക്ഷപ്പെടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഹാഷ്മിച്ചു സ്കൂള് പോലെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്കൊക്കെ വരാൻ പലപ്പോഴും പാരന്റ്സിന് വലിയ മടിയാണ് കാരണം എന്താണ് വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ആംഗിളിൽ പോകുന്ന ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ പോയ റിസ്ക് അല്ല എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സൂപ്പർ കിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ ഒരു ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് അവരെ ഒരു വെബിനാർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അവർ അവരുടേതായ എ ഐ ടൂൾസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ടൂളുകൾ പഠിക്കും അവര് അവര് ഒരു ബിസിനസ് ഐഡിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ബിസിനസ് ബിൽഡ് ചെയ്യും അവർ അവരുടേതായ ഒരു 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 എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഒരു റിസർച്ച് മോഡലിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് കഴിവുണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രോഗ്രാം അത് എല്ലാം മാസമുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇനി വരുന്ന ഒരു ബാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്കേഷൻ ബാച്ചാണ് അപ്പൊ വെക്കേഷൻ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇത്ര പറയുന്നുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് കഴിവുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തെളിയിച്ചു തരും കാരണം എന്താണ് ഞങ്ങളിത് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ഞങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്തതാണ് ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളെ പ്രൂവ് ചെയ്തതാണ് സൂപ്പർ കിഡ്സിന്റെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ബാച്ചുകളിൽ കടന്നു പോയ കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്തതാണ് അതായത് ഒരു ഫിൽട്രേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഇല്ല ഒരു രീതിയിലും ഞങ്ങൾ ആരെയും മാറ്റി നിർത്തില്ല ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ റിസൾട്ട് മാത്രം കാണുന്ന കുട്ടികളെ എടുക്കുന്ന കുറെ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് സ്ഥാപനങ്ങളെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് മാത്രം കാണുന്നവരെ വെച്ചുകൊണ്ട് പോസ്റ്റർ പോയി ക്രിയേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമൊന്നും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന അവരുടേതായ രീതിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും കുട്ടികൾ സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കഴിവുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ പോകുന്നത് സോ ദ ഫ്ലോർ ഈസ് ഓപ്പൺ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം സൂപ്പർ കിഡ്സ് സൂപ്പർ കിഡ്സ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് വയസ്സ് മുതൽ പതിനേഴ് വയസ്സ് വരെയാണ് അതായത് എട്ട് വയസ്സായ കുട്ടികളെ ആണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്നവർ ഇപ്പൊ സൂപ്പർ കിഡ്സിലേക്ക് ഹാഷ്മിച്ചു സ്കൂളിലേക്കാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ സൂപ്പർ കിഡ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ഒരു ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന കുട്ടികളാണ് അതിലേക്ക് വരേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എയ്റ്റ് ലിമിറ്റ് എയ്റ്റ് ടു സെവൻറ്റീൻ ആണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഐതാർ നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം ഇത് സർവേല്ലേ ആ പറയൂ പറയൂ ഇത് കോഡിംഗ് പ്രോഗ്രാം ആണോ അതായത് വെബ് ഡിസൈനിങ് പോലെ മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളാണോ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമില് ഇതില് ഇതില് എ ഐ ടൂൾസും വെബ് ഡിസൈനിങ്ങും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നിലവിൽ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അമീൻ എന്റെ മകൻ അമീൻ എട്ട് വയസ്സിൽ കോഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ആളാണ് പത്ത് വയസ്സിൽ അമീൻ്റെതായ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട് ബി സി കോഡേഴ്സ് അത് കോഡിങ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഇപ്പൊ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ മാറ്റം എന്താ വെച്ചാൽ കോഡിങ് ഉൾപ്പെടെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിങ് ഉൾപ്പെടെ വെറും പ്ലെയിൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഞാനൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയർ ആണ് പ്ലെയിൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കോഡ് ഉൾപ്പെടെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ടൂളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു കുട്ടിക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ അതിനുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ടൂളുകൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കും വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിലുണ്ട് ആ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തിനാ പറയും ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ എ മുതൽ ഇസഡ് വരെ എച്ച് ഡി എം എൽ കോഡ് മുതൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഹോസ്റ്റിംഗ് വരെ പഠിപ്പിച്ചത് കാര്യമൊന്നുമില്ല അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു നീഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്താണ് അവരുടെ ബിസിനസ് വെബ്സ
ആർക്കോ വേണ്ടി നടത്തുന്ന എക്സാം ആരോ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു മാനദണ്ഡം പോലും പലപ്പോഴും ഇല്ല അപ്പോ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ആ കുട്ടികളുടെ സ്കില്ലിലാണ് ആ കുട്ടികളെ ഒരു 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 ഇൻട്രസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ നേർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റിലായത് കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഒരാൾ ഒരു കാര്യം പഠിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നീഡ് വേണം നീഡ് വരണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി മുതിരണം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടികൾക്ക് അതിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കുക കാര്യങ്ങൾ ഈസി ആക്കി കൊടുക്കുക പലപ്പോഴും സ്കൂളുകളുടെ പരിപാടി എന്താ ഈ വർഷത്തെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ടഫ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല പറയാ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കുക ചെയ്യും ഓക്കെ ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് കോഴ്സ് ഓക്കെ സൂപ്പർ കിഡ്സ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് ഫോർ ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു അവർ വെച്ചിട്ടാണ് എയ്റ്റി അവേഴ്സ് ആണ് ഈ ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് പ്രോഗ്രാമിൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആണ് ഓക്കെ ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആണ് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ടത് ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു ഐ ക്യു കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ടായ വേറെ എന്തെങ്കിലും മെത്തേഡിലൂടെ വരുന്ന ഒരു സംഭവം ഒന്നും അല്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കുകയും കുട്ടികൾക്ക് പുതിയ പുതിയ ഏരിയകൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും ആ ഒരു ഒരു ഏരിയകളിലൂടെ പോകാനുള്ള പാതകൾ എളുപ്പമാക്കി കൊടുത്താൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ ഫ്യൂച്ചർ ഈ സൂപ്പർ കിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഫ്യൂച്ചർ സ്കൂൾ പോലെയുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ആളുകൾ വരാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് ആളുകൾക്ക് വലിയ സംശയമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം എയ്റ്റി നയൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഫ്യൂച്ചർ സ്കൂളിൽ ബിലീവ് ചെയ്യുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റികളാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ സൂപ്പർ കിഡ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന സ്വാഭാവികമായ റിസ്ക്കുകൾ കുറവാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിലേക്ക് പോകാം വിൽ ബി ദ ക്ലാസ്സസ് ഡെയിലി ഇപ്പോൾ വെക്കേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡെയിലി ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീക്കിലി ത്രീ ഡേയ്സ് ഒക്കെയാണ് ക്ലാസ്സസ് വയ്ക്കുക ടൈമിംഗ് ബേസിക്കലി ഒരു ഈവനിങ് ടൈം ആണ് അതായത് ഒരു സെവൻ ടു നയൻ ഒരു ഗൾഫ് ഇതിൽ പലപ്പോഴും ഗൾഫിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഗൾഫ് സെക്ടറിലുള്ള കുട്ടികളും ഇന്ത്യൻ കുട്ടികളൊക്കെ ഒന്നിച്ച് പോകാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഈവനിങ് സെവൻ സെവൻ തേർട്ടി ടു നയൻ തേർട്ടി ആണ് പ്രോഗ്രാം വരിക വെക്കേഷൻ സമയത്ത് നമുക്ക് മോർണിംഗ് ബാച്ചസും ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് വെക്കേഷൻ ഉള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ മോർണിംഗ് ബാച്ചസും കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം ഒരു ബാച്ചിൽ പത്ത് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും ഒരു മിക്സഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും ഐദർ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുള്ള കുട്ടികളും അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ടൈം സോണും ഇന്ത്യൻ ടൈം സോണും ആണ് ഒന്നിച്ച് പോവാ അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈം സോണിലുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും ആ ഒരു ബാച്ചിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു പത്ത് കുട്ടികളാണ് ഒരു ബാച്ചിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഈ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഈ ഒരു ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ പോസ്റ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഈ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന സൂപ്പർ കിഡ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും ഓക്കെ വേറെ ക്യൂറീസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം സോ ഹോപ്പ് ദ സെഷൻ ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട് കാരണം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു ആവശ്യമാണ് കാരണം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാറ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോയില്ലെങ്കിൽ വരും തലമുറ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെ കടന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന സിസ്റ്റത്തിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് മാർക്ക് നേടി ഗ്രേഡ് നേടി നിങ്ങളൊരു ഒരു ഡിഗ്രിയൊക്കെ നേടി പുറത്തു വരുന്ന സമയത്ത് ലോകം ഈ ഒരു കോലത്തിലേ ആയിരിക്കില്ല അവർ കണ്ട ലോകം സ്കൂൾ അക്കാഡമിക്സിലൂടെ കടന്നു വന്ന ഒരു ലോകമേ ആയിരിക്കില്ല വെറുതെ അത്രയും നാള് പണിയെടുത്തത് പോലെയുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് പോകും ന